ันสามบุญศรีกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารมวลชนโชว์เฟอร์นิเจอร์โมทีค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการตลาดเนาะแล้วก็ด้านแบรนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็ดูทุกอย่างแหละรวมๆก็คือในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีไปเ,เลือกสินค้าที่เมืองนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบริษัทพรีเมียมพรามนะคะนําเข้านาฬิกากำล็อกแล้วก็เทนเดนซ์แล้วก็มีรายการทีวีผลิตทั้งช่อง5ช่อง9ค่ะก็ความท้าทายก็คือคงเป็นเรื่องของการที่เราทำธุรกิจแตกต่างกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยในแต่ละวันมันก็คือต้องแบบแบ่งแบ่งสมองให้แบบให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ค่ะใส่ทำงานก็ส่วนมากก็จะแบบสบายๆไม่ค่อยคิดมากเออแบบเป็นคนที่คิดอะไรในแง่บวกคิดว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่คิดอะไรแบบคิดว่าทุกอย่างอะ่ะมันต้องมีแบบมีทางแก้มันต้องแบบเราต้องผ่านพ้นไม่ได้เราต้องทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หัวใจหลักในการทํางานก็คือการเอาเออความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยมาเป็นตัวเราก็คือเวลาในการแบบเลือกสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงว่าเออลูกค้าเนี่ยชอบอะไรต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะคือแบบจะจะนึกถึงตรงนั้นในการเลือกแล้วก็ไปลองแล้วก็สิ่งต่างๆมาให้ร้านเฟอร์นิเจอร์โมทีฟเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงความสบายเป็นหลักเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องความสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเกือบจะทุกๆแบบทุกๆชิ้นอะไรเงี้ยเราจะต้องไปแบบลองนั่งลองแบบลองนั่งลองพิงลองจับลองดูอะไรมาตลอดเนี่ยค่ะเริ่มต้นมาจากตั้งแต่ตอนเด็กๆอะ่ะก็คือเราชอบแบบด้านดีไซน์ด้านแบบแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเริ่มมาคุยกับเพื่อนๆว่าเออมันมันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจก็คือเสร็จแล้วตอนนั้นก็คือตัดสินใจว่าเออเราจะตกลงแบบทำกันอะไรเงี้ยโดยที่ไปขอเงินลงทุนจากที่บ้านที่บ้านก็คือเหมือนกับว่ายังไม่แน่ใจอะ่ะด้วยความที่แบบเด็กมากแล้วก็เหมือนกับยังไม่ไม่มีใครมีประสบการณ์ธุรกิจส่วนตัวเลยด้วยแล้วต้องถ้าจะไม่ได้ทําไม่ได้ทําอาชีพการทํางานที่เกี่ยวข้องเลยอะไรเงี้ยก็เลยแต่ว่าเขาก็บอกว่างั้นก็จะให้เงินส่วนเนี้ยแทนการเรียน PhD เออมามาลงทุนแล้วกันถ้าเกิดว่าวันถ้าเกิดว่าคุณเฟลอ่ะคุณก็ยังกลับไปทํางานในแบบสายอาชีพอื่นๆได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอณตอนนั้นถึงวันนี้มันก็คือค่อยๆขยายแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆค่ะวิธีจัดการปัญหาคือส่วนมากก็จะเริ่มจากตัวเราก่อนในการตั้งสติแล้วเสร็จแล้วเราก็คือจะแบบด้วยความที่ข้อดีของเราคือเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะมาคุยนั่งคุยกันว่ามันมีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยช่วยๆกันคือแล้วก็แก้ตัดสินใจว่าเราจะแก้ไขยังไงแล้วก็คือดําเนินการตามนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่มันเกิดปัญหาของที่ร้านอ่ะมันก็เลยทําให้ผ่านคนไม่ได้เสมอค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบแบบชอบอุปกรณ์ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบตุ้มหูชอบอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมีมีงานเล็กใหม่ก็คือทํากระเป๋าเป็นคลาชเองอแปะพวกอุปกรณ์ที่เราแบบของเก่าเราที่ใส่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เอามาแบบแปะลงกระเป๋าเป็นแบบถือไปงานแต่มันเริ่มมาจากเราเราแบบเราอยู่บ้านวันนั้นแบบอยู่บ้านว่างๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับไปเจอแบบตุ้มหูที่มันหักข้างนึงอะไรเงี้ยแหวนที่เหมือนใส่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะลองมาแปะแปะแปะแปะดูอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งส่งไปให้เพื่อนดูส่งไปให้ครูโตดูอะไรเงี้ยอาจารย์โตค่ะหมอมุนศิลาธรนะคะดูอาจารย์ก็บอกว่าแบบเออสวยขายได้เราก็เลยแบบนี่เดี๋ยวฉันจะขายก็ได้แต่มันก็ยังคงเป็นงานอีแหลกอยู่เพราะว่าตอนเนี้ยทําไปได้สิบกว่าใบแล้วมันก็ยังไม่มีเวลาทําต่อคือจริงๆถ้ามันจะขายมันก็จะอยากขายมาให้เยอะๆนี้นะคะก็ที่โมทีฟเนี่ยก็จะมีสาขาอยู่ที่เอลวันชั้น3แล้วก็จะมีส่วนของ The Element ข้างล่างคือชั้นแอลที่เอลวันแล้วก็ในเดือนต้นเดือนหน้าเราก็จะเปิดที่เซนเตอร์มาซี่โดยมีพื้นที่900ตารางเมตรค่ะก็คือจะเป็นแยกออกเป็นโมทีฟ
แล้วก็ที่ความพิเศษอีกอันนึงก็คือจะมีเฟนเดตคาซาที่เป็นช็อปอินช็อปแล้วก็จะมีร้านเอลเมนต์ที่จะมีคอนเซปต์ใหม่ในเมืองไทยก็คือจะเป็นคอนเซปต์ English Library ก็จะได้เห็นกันอีกร้านหนึ่งจะเป็นร้านเล็กๆ10ตารางเมตรชื่อ The Accent ก็คือจะขายอุปกรณ์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามองหากิฟต์ให้กับตัวเองหรือว่าให้กับผู้อื่นที่เรารักอะไรเงี้ยก็มาเจอกันได้ที่ร้าน Accent ก็ร้านเฟอร์นิเจอร์มอทีนะคะไม่ใช่แค่ร้านที่ขายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์เรามีการบริการให้กับลูกค้าในด้านของอินเทอร์เนียบางทีลูกค้าเนี่ยเอาแปลนมาแล้วเราก็ลงให้ทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบโซฟาหรือว่าอาร์มแชร์ให้เข้ากับบ้านโดยที่แบบคำนึงถึงไซซิ่งแล้วก็ความชอบของลูกค้าเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วความพิเศษของโมทีก็ยังมีในส่วนของออผ้าบุแล้วก็ไวเปอร์อาร์เมสที่เราได้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟในที่เดียวในประเทศไทยก็มาเจอกันที่นี่ใส่ใจแล้วก็รักใน,ในสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้คือว่าจะสบเดี๋ยวนี้คือมันจะต้องมีพบอะไรประสบปัญหาอะไรที่เราแบบแฟกเตอร์อะไรหลายอย่างที่เราไม่นึกว่าเราจะเจอ,อแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ที่จะแก้ปัญหาเนี่ยยังไงทุกอย่างมันก็ต้องผ่านไปได้